4일 동안 말려서 덮은 무말랭이 차입니다. 이건 에어프라이어를 이용해서 2시간 만에 만든 무말랭이 차입니다. 어떤 게더 만들기 쉽고 맛있는지 한번 비교해 볼게요. 안녕하세요. 뮤미 채널입니다. 날씨가 추워지면서 따뜻한 음료를 많이 찾게 됩니다. 여러분들은 무말랭이 차를 아시나요? 저는 몇년 전까지 물을 차로 마실 수 있다는 걸 몰랐어요. 무말랭이 반찬은 어렸을 때부터 많이 먹었었는데 차로 마시는 건본 적이 없었거든요. 근데 몇년전 템플스테이를 갔는데 아침에 정말 맛있는 차가 나왔어요. 뭔가 익숙한 향이긴 한데 너무 구수하고 맛있어서 물어보니까 무차라고 하시더라고요. 그래서 그 이후 집에서 만들어 먹기 시작했습니다. 오늘은 두 가지 방법으로 만드는 것을 보여드리겠습니다. 비슷한 양의 물을 하나는 원래 만들던 방식으로 만들어 보고 하나는 에어프라이어를 이용해서 만들어 볼게요. 말려서 덮는 방식으로 만드는 데는 4일이 소요되었고 에어프라이어를 이용해서 만드는 데는 2시간 정도 걸렸습니다. 먼저 깨끗이 씻어서 준비한 물을 썰어줍니다. 말리면 부피가 줄어드는 점을 감안해서 보통의 무채 요리 할 때보다 훨씬 굵게 썰어 주었어요. 동그랗게 자르면 각각 길이가 다 다르니까 통물을 길이로 자른 후 사각형이 되도록 잘라 주었습니다. 4일간 말린 후 살짝 볶아서 만드는 방법입니다. 물을 썰어서 체반에 펼쳐 두었어요. 낮에는 햇빛이 들어오는 베란다에서 말리고 밤에는 실내에 들여놓았어요. 난방을 하게 되면서 실내가 건조하니까 더잘 마르는 것 같아서요. 4일 정도 지나니까 적당하게 말랐습니다. 너무 바싹 말라서 비틀어지면 안 되고 누가 잘 휘어질 정도 한 80% 정도만 말리는 게 좋은 것 같아요. 이제 후라이팬에서 볶아주겠습니다. 타지 않도록 약불에서 볶아주세요. 덮는다는 표현이 더 적합할 수도 있겠네요. 무차를 덮는 시간은 생각보다 오래 걸립니다. 타지 않도록 계속 저어주면서 볶아주세요. 저는 약불에서 1시간 정도 볶았습니다. 색깔이 변했죠? 무의 비린 향이 사라지고 구수한 향이 나면 완성입니다. 덮어진 무차는 충분히 식힌 후 보관해주세요. 저는 냉동실에 보관해요. 곰팡이가 생겼던 적이 있어서 요즘엔 냉동 보관합니다. 냉동 보관하면 맛 변화도 없고 안심할 수 있어서 저는 좋더라고요. 이제 끓는 물만 준비해주면 구수한 무차가 됩니다. 이번엔 에어프라이어를 이용해서 만들어 보겠습니다. 무차를 만들 때는 저렇게 작은 자투리 무나 말라서 씻은 무, 바람 둔 무를 이용할 수 있어서 좋은 것 같아요. 에어프라이어를 이용할 때는 처음 1시간은 120도에서 그 다음 1시간은 100도에서 구웠습니다. 그리고 10분에 한 번씩 꺼내서 뒤적여 주었어요. 살짝 말려주고 에어프라이어에 넣으면 좋은데 저는 그냥 바로 굽기 시작했더니 약 20분 후에 저렇게 물이 밑으로 빠져나와 있더라고요. 빠져나온 물기는 잘 제거해주고 다시 구워주었습니다. 시간이 지날수록 무가 익어가면서 투명하게 변합니다. 10분마다 뒤집어주는 게 조금 귀찮기는 하지만 타지 않게 잘 뒤적여 줬어요. 120도에서 1시간 지났을 때 모습입니다. 이제 한번 뒤집어주고 100도씨에서 1시간 더 구워주겠습니다. 저는 중간에 너무 탄 무는 꺼내 주었습니다. 이건 1시간 30분 후의 모습이에요. 잘 구워지고 있네요. 아 이제 끝났습니다. 다 구워진 무차는 쿠키 같은 색깔이 나고 아주 구수한 향이 납니다. 에어프라이어에 구운 것에 비해 말려서 덮은 것은 아무래도 부피가 많이 줄어들어 있죠. 에어프라이어에 구운 것은 크기가 많이 줄어들지 않은 상태로 차가 되었습니다. 마셔보면 차 맛은 거의 비슷해요. 에어프라이어에 구운 것이 구수한 맛이 조금 더 강했습니다. 근데 혹시 무차를 다 마시고 남은 물을 버려야 한다는 게 아깝다 생각하지 않으셨나요? 남은 물을 버리지 마세요. 무차 마시고 남은 물은 냉장고에 보관했다가 어느 정도 모여지면 반찬에 넣어서 활용할 수 있습니다. 
몇년전 무떡볶이가 유행한 거 혹시 알고 계시나요? 부산의 한 떡볶이 집인데 물을 넣어서 맛을 낸다고 해요. 그 영상을 보고 저도 무차 마시고 남은 물을 떡볶이에 넣어서 먹어보았는데 맛있더라고요. 이날은 어묵 두부 두루치기를 해 먹었는데 무차 마시고 남은 물을 넣어서 맛있게 잘 먹었습니다. 나중에 남은 물을 요리에 넣었을 때는 확실히 에어프라이어에 구운 무가 더 맛있었어요. 추워진 날씨 때문에 요즘 부쩍 따뜻한 음료가 땡기신다면 커피 너무 많이 드시지 말고 대신 무말랭이 차를 한번 드셔보세요. 저도 하루에 서너 잔씩 마시던 커피를 줄이고 무차를 마셨더니 불편했던 속도 편안해지고 소화도 더잘 되는 것 같아요. 지금 혹시 냉장고에 남아도는 무가 있으신가요? 아니면 말라가는 무나 싹이 나서 속이 빈 무도 괜찮습니다. 무말랭이 차를 한번 만들어서 드셔보세요. 무차를 마시면 추운 겨울 감기 예방에도 좋다고 하네요. 따끈하게 드시고 건강하세요. 그럼 오늘도 제 영상을 끝까지 시청해주셔서 너무 감사드립니다. 다음번에는 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다.